FM Express grubu. Yine de de de de de diş. Efirde Fatih'in divanıdır. Hoş gördük. O mikronunuz mübarek. Ölkemizde virusun bu yeni ştamı da aşkar edildi. Üste gel. Teze grip. Xüsusi xəbərdarlıqla gələn influenza və bu hələ bildiklərimizdir. Özünüzü qoruyun dostlar. Heç vaxt bilmirsən, gələn soyuqlar özü ilə nə gətirir? Bu şənbə günü də özünüzə televizor dost seçmişsinizsə, icazə verin təşəbbüsü. Özəlimizi alaq, işıqları yandırın, ilk qonağımı gətirirəm. Dostlar, nəhayət ki, bu baş verdi. Epi Fatih'in divanında. Hoş gəlmişsən. Gəl, hər şeydən öncə başa salaq ki, nə baş verib? Deməli, bu çox dəxilsiz bir hadisədir. Deməli, mən döyüş yoldaşlarımdan birinin toyundaydım. Biz öz aramızda danışmışdıq ki, sağ qal sarı əgər, mən gəlb onun toyunda oxuyacaq. Və yekun nəticədə elə oldu ki, biz içkinin həddini bir az qaçırdıq. Bayra çıxanda qapıdan çıxma vəzində hasardan Uçmağı fikirləşdik. Tam uçdu, mən uça bilmədim. Yekun nədəcə? Epi, bu çox maraqlı bir hekayədir ki, doğrudan sizin orada bir-birinizə verdiyiniz sözlər, vəddər, arzular və bu barədə danışma imkanımız olacaq. Mən istəyirəm səni tanımayan adamlar birinci növbədə bu günləri kəşf etsinlər. Sən bu gün yeri gəlmişkən 23 yaşın olur. Bəli. Və mən bilmək istəyirəm, həmişəli neçə yaşında qalmaq istəyərdin? 23 də mənim üçün çoxdur. İstəyərdim 21, 20 ezad belə, qalardım. Zaman qalmaq daha zordur. Yox, mən sənin hansı yaş, nə çəyir yaşamaq istədiyini soruşmuram. Ki, misal üçün, ömür boyu 40 yaşlı qalmaq istəyərdin, yoxsa necə? Yox, yenə deyirəm, bu yaşlarım daha yaxşıdır. Çünki başını işlədiyi vaxtlar bu yaşlardır. Sən düşünürsən ki, daha sonra sənə çətin olacaq, nələr? Çünki yaş artdıqca əvvəl kimi... Tutarlı olmadığımı hiss edirəm. Niyə? Çünki mütaliyyə yoxdur. Mən artıq əvvəl kimi kitab oxumuram, nəyəsə izləmirəm, ancaq ora-bura qaça-qaç, çıxışlar və s. və ilaxı. Özü və vaxt ayıra bilmirsən deyən başlayırsan taxtalaşmağa. Kitab oxumursan sən? Artıq yox. Yəni, çünki həmin o vaxt duruşa yoxdur məndə. Son bir ildə sən əsas kəşfin nə olub? Son bir ildə əsas kəşfin nə olub? Mən artıq, məsəl üçün, nəysə yazanda musiqini, ya mahnının sözlərini və s. və ilaxır, əvvəl, məsəl üçün, gəlir desimdən nəysə haqqında danışmaq, onun haqqında danışırdım. Artıq kütlə nə istəyir, onlar nəyə qulaq asacaq variantında yazıram. Yəni, istəyirəm ki, daha çox insan özünə nəsə götürə bilsin. Misal üçün, mən küçələrdən danışmağa davam eləsəm, elə bir yaş təbəqəsi, elə bir periodda insanlar var ki, Onlar üçün küçə vacib deyil də, yəni artıq o həyat yaşayır, onun uşaqları var və s. və ilaxı. Bir deyək, bu çox vacib mövzudur, çünki sən sanki bir az özünü sənzor edirsən. Bəli, məcburiyyətdə. Və mən düz başa düşürəmsə, sən sanki öz dinləyicilərinin yaş həddini artırmağa çalışırsan ki, bir az daha ödəniş qabiliyyətli insanlara işləyəsən. Bəli, əlavə olaraq da belə baş salın, əvvəl-axır biz bu işdən pul çıxartmalıyıq. Hamı nə cürsə qazanmağa çalışır, biz də qazanmağa çalışırıq. Məsəl üçün, girirəm İnstagramın direktinə, açılmayan mesajlarda belə mesajlar olur. Məsəl üçün, xanımdır, mesaj yazan, yazır ki, məsəl üçün, sən söyüşlə treklər ifa edirsən deyə, mənim öz doğma qardaşım sənə qulaq asmağa icazı vermir, qadağan eləyib. Mənə də özümə pis gəlir ki, bu söyüşü oradan yığışdırıb daha mədəni, daha maraqlı işlər görmək olar ki, O, xanım da, elə qardaşının özü də mənə qulaq asa bilsin. Yəni, sən sənki auditoriyyə... Seçirən gençləndirirəm. O zaman belə bir dəqiqləşdirmə, yoxdur səndə belə bir his ki, elə bil, sən əvvəlki auditoriyana bir az naxərəfli edirsən. 
Onlar səni bu cür sevdilər, indi sən onlar üçün ciddiləşirsən və onlar əl çatmaz olursan onlar üçün, onlar baxır ki, bu epi deyil. Özü də onlar bunu bu cür adlandırır, epi dəyişdi. Dəyişdi, hə. Bildiyin, sən başa sala bilmirsən ki... Amma belə deyim də, mən 8 ildə, oca 9-cu ilə keçirəm ki, bu işlə məşğul olam, amma eyni şey ilə gedən adamların necə batdığını görmüşük də. Mən özüm... Eyni şeyi nə qədər davam elətdirə bilərəm? Bir müddətdən sonra onu da sıxacaq insanları. Yeniliyi lazımdır. Bu, 23 yaşın müdürükləyi deyil. Bu, maşallah. Sən kateqoriyala, universal olmağa çalışıram da. Yəni, məsəl üçün, mənim trekim var Old School Valnadadır, Abu Havadadır. O, daha çox xitab eləyir uşaqlara, şəhərdəki uşaqlara, nə bilim, Abu Havadakı uşaqlara. Biz ona TUSA deyirik də, yəni özümüz kilər. Bir də var ki, səni kənardan açıb izləyən adamlar. Məsəl üçün, onun üçün də bəlkə bizdə nəsə alınar tipində mahnılarım var, nə bilim. Elə mahnılar var ki, onları çıxıb... Məsəl üçün, ən adi bir şey deyim, məni məsəl üçün çağırırlar hansısa bir uşağın doğum gününə. Orada necə açıb oxuyasan ki... Başa düşdüm. Açıqlaya bilmirəm də hən çox. Yəni, alınmır. Necə qərar verin ki, ümumiyyətlə, rap sənin əsas işin olacaq? Bunu peşəyə çevirmək mənim əslində ağlında yox idi. Mən balaca olanda prosta yazırdım. Bir dəvə getdim şansımı studiyada yoxladım. Şans güclü şans oldu və heç bir reklam sponsor olmadan bir əftəyə 100 min izləyici yığdı. Mənim o vaxtda 15 yaşım var idi. Göyüş alvar Axsarosqada məktəbə girdim, mənə şəkil çəkdirirdilər. Özüm də belə təkərə düşürdüm ki, nə baş verir, necə olur bu? Uşaq idim də, indi başa düşmürdüm, nə baş verir? Sonra zaman keçdiyicə anladım ki, nəsə bir duz var məndə, o duzun dalıca getmək lazımdır. Ümumiyyətlə, erkən yaşda məşhurluğun mənfi tərəflərindən heç kəsə heç vaxt danışmır. O yaşda da məşhurluğun bir mənfisi var? Var. Nə? Məsəl üçün, hazırlığa gecikmə. Metro avtobuza minə bilməmək. Məsələn, gedəcəyin yerə, 10 dəqiqə gedəcəyin yerə bir saat azaz çıxırsan, heç kimi qəlbini qıra bilmirsən, sənə deyirlər ki, onlar şəkil çəkdirmək və yaxud sual verirlər, bir sual, iki sual, nə bilim. Bir müddətdən sonra düzdür, özüm məsafə qoymağa başladım, çünki sual verəndən sonra həmin adamdan bir də rastlaşanda, ay, bura gəz ad eləyir, yəni bizdə varaq o biraz, biraz belə səmiyyət göstərən kimi, ay, sonra bir də görsən, mesaj yazır ki, haradasanız da doyan bir an, biz haçan belə səmim olduq, ne Yaxşı, sən rap-ə görə, misal üçün, itirdiklərin də var yəqin ki, deyək ki, bəlkə təhsilinlə bağlı, bəlkə həyatın hansısa başqa sahələri ilə bağlı. Çox olub. Rap-lə məşğulsan deyə, bunlar səndən yan keçdi, nələr? Olub, illərlə bir insan sevmişəm, məsəl üçün. Valideynləri icazə verməyiblər. Mənə... Bizim rap-ərə verəcək qızımız yoxdur. Qızımız yoxdur. Yəni, onlara gəlində başa sal ki, biz 5 ildir, 6 ildir bir yerdəyik və bu rap işdir, peşədir. Hətta tatularımı lazerdən sildirməyə qədər gəlib çıxmışdı məsələ. Qismət olmadı. Yəni, rapper olmağın Azərbaycanda çətin tərəfləri həqiqətən var. Sənin raplərində tələffüsün ütülü deyil. Arfaip qanunlarına riayət olunur. Bunu bilərəkdən düzəltmirsən? Yəni, əlbəttə ki. Yəni, bunun üçün gediləsi yerlər də var, təlimlər də var. Nə bilim, çox yer var da bundan. Amma bu, tığını necə istəyirəm elə demək prinsipindir. Çünki harsa bir üç il mənə irad tutuldu. Axırda 7 zirə, 7 zirə, 7 zirə, 7 zirə başa saldım ki, yəni, budur. Yedim də, yemədim də budur, yəni. Mən çünki, yəni, bu cür danışıram, realda da. Amma indi bir deyək. Bir gün sənin auditoriyanın yenə də dialoga çıxsa və desək ki, epi, çox yaxşısan, amma biz uşaqlarımızın da sənə qulu asmasını istəyirik və biz istəmirik ki, onlar çıx hərfinin başqa cür tərəfisi olunduğundan xəbərdar olsun. Geçən söhbətdir. Amma mən sənə deyərdim ki, Yenə deyirəm, ortada 8-9 illi kariyera var. Özüm də sayısını bilmədiyim qədər trek var. Və onların içində prinsipə düşüb düzəltdiklərim var. Yəni, son trekimiz Rıza ilə çıxacaq, adı Semücüdür, Özvə İnan deməkdir. Məsəl üçün, Özvə İnan trekində ümumiyyətlə o problem yoxdur. Və bəzi treklərim də var ki, artıq çıxıb, YouTube platformasında var, amma orada cı-cı problemi yoxdur. Yəni, olanda olur, olmayanda olmur. Yəni, mənim özüm məsuliyyətimdən asılıdır, proyektə yanaşmamdan asılıdır. Elə proyekt var, çox həvəslə yanaşanda, diqqət ayranda ona, hə, elə olur. Amma elə trek də var ki, olduğu kimi, bir musiqi ilk dəfə necə yazılırsa, hansı musiqi, hansı sözlərlə, hansı abu havada, o elə də çıxmalıdır prinsipi var bizdə. Çünki ona barmaq eləyəndən sonra, əl gəzdirəndən sonra o tutmamağa başlayır. Mən məs hamı dinlədi, dedi əla, tudaysuda. Mən onu verdim, Şehri var, bizi getdi Türkiyədə təmsil elədi, tanıyarsan. Şehriyar. Şehriyarın bitmakeri albumun bütün bitlərini təzdən sıfırdan, musiqilərini təzdən bəstələdi və təzdən yaratdı. Doğrudan da qəşəy alındı. Biz paylaşımda baxdıq ki, heç biri tutmadı. Çünki o ilk duz yox idi. 
o əsas mənbəyi, kök nə etsə, o yox idi. O kökü dəyişdirəndə abu-hava ölür. Bir neçə trekində də qeyd eləmişsən, sən Nərman quşalsan. Oğlumda da yazılıb hətta. Və salamdır. Biz təmsil edirik. Yəni, çox yaxşı yazmışdın ki, kəsib küçələrin birində böyümüşsən. Küçələrin sənə öyrətdiyi əsas şey? Valla, burada... Yəni, mən sadəcə başa düşmək istəyim ki, nə bilim, Qarabağ küçəsi, Təbriz küçəsi adama nəsə öyrədə bilər? Öyrədə bilər, həqiqə. Nə? Oranın, orada yaşayan insanlar, oranın abu havasında olan, hər bölgənin öz abu havası var, açıq danışmaq lazımsa. Yəni, hər yerdə böyüyən uşaqların psixologiyası da fərqli olur. Elə uşaq var ki, nə bilim, Varavskoy videolara baxır, 15-16 yaşlarında təsbih ezadır. Elə uşaq da var ki, intellektualdır, mənim 23 yaşım var, oturub məndən 15 yaşında uşaq elə şeylər danışır ki, deyirsən, gəl görəsən. Yəni, demək istəmirəm ki, Nərman ofansa bölgədən daha intellektualdır, belə bir fikrim yoxdur. Amma, yəni, yaşadığın bölgə sənə təsir eləyir. Mənə də orada yaşayan insanlar, orada böyüdüyüm adamlar yaxşı təsir göstəriblər. Heç kim məni narkomaniyaya sürütləməyib, heç kim alkoqoliyaya, nəsə problem yaratmayıb mənə içki aldətçisi olmamışam. Nə bilim, qara-qura dünyanın uşağı olmamışam da. Yəni, oturub durduğum adamlar da şüurlu insanlar olub ki, indi gəlib bu yerlərə çıxa bilmişik. Həm də bölgə elə bir şeydir ki, orada sənin xatirələrin var böyüdüyün müddətdən bu yana qədər. Hər keçdiyin yerdə bir an var, moment var da. Yəni, ona görə də... Sənin bəzi treklərdə qulaq asanda inanmaq olmur ki, sən belə romantiksən. Yəni... Yox, romantik deyiləm, amma hissiyyatlıyam. Yəni, hər xırdalığa yanaşmam fərqlidir. Bu sənə müharibədə mani olurdu, kömək olurdu? Yox, əksinə, o yerdə də bir doğmalıq hissi vardır. Düzdür, onlar öyrəşmişdi bizim əksimiz tərəf, ermənilər yəni. Onlar 27-28 il idi artıq oradaydılar. Mən gedmişdim oranı almağa, amma orada olmamışdım, heç bilmirdim ora haradır. Öyrəşdiyim yer deyildi. Amma oradakı doğmalıq hissi adamı məcbur eləyirdi ki, yəni, biz buranı götürməliyik. Stimul verirdi. Sənə qulaq asanlar niyə səni dinlədiyini başa düşürlər? Əslində, bir qism var ki, doğrudan başa düşmək. İzah edə bilər adam ki, misal üçün, epi, mən sənə ona görə qulaq asıram ki, sən... Mən deyirlər ki, sən o iğnələyici yerlərə toxunursan. Yəni, necə baş salın. İnsanın qulaq asanda, mahnılarda bir insan bir mahnıya bütöv olaraq heç vaxt qulaq asmır. Orada bir hissə olur, ona qulaq asır. Tutan odur. Orada özünü tapır, deyir ki, ayda, bax, mənlə danışır. O, mənim mahnılarımda, mahnı deməyəm, treklərimdə o amənindən danışır hissəsi daha çoxdur. Daha çoxdur, anladım. Sən bunu bilərəkdən ora qoyursan, mən bilməm, bu punch bu deyil də, bu daha çox hansısa obrazlardır sənin haqqında danışdığın. Yəni, əslində, bunu yazanda özümü nəzər alıb yazıram, amma özümü nəzər alıb yazanda elə formada yazıram ki, dinləyən də bu epi nə yatıdır ki, deməsin, amənindən də danışır desin, yəni özünü də tapsın. Durum ancaq özündən danışır. Məsələn, Avropa musiqisində belədir. Mənim qızılım, mənim çeynim, mənim qızlarım, mənim pullarım, mənim narkotikim, hər şeydən danışırlar, hər şey mənimdir. Mən amma elə eləyirəm ki, orada öz mənini tapa bilsin, belə deyim sənə. Dinləyici kütlənindən əgər kimlər isə çıxara bilsəydin, bir qism götürürsən və onlar heç vaxt bir də sənə qula asmayacaq. Bu kimlər olardı? Sənə Çox vacibdir. Çünki artıq keçmiş rəqəmsal platforma abu havasına, yəni, mənim üçün lazımsız bir adam belə, yəni, heç kim lazımsız deyil, mən heç vaxt dinləyicini aşağılamaram, amma, yəni, ən belə lazımsız adam belə lazımdır, çünki o streamdir. O deməkdir ki, misal üçün, şərti Spotify epini belə dəyişir. Dünən onun haqqında hansısa şərhi yazan adama görə durub burdan, Harasa gedən adam. Gedən adam deyir ki... Artıq qəbulanır ki, eybi yox. Nə yazıqsan, yaz. Həm də bilirsən necədir, Fatih. Əvvəllər girib bizə ağır nələrsə yazan insanlarından çalışırdıq. Yəni, çox ağır danışanlarla üzdəşə. Bir dəfə oturmuşuq maşına, çox ağır sözlər yazan bir nəfərlə görüşməyə getmişik və girib şəkillərinə baxırsan, sosial şəbəkədə baxırsan ki, yaşlı başlı şuurlu insan oxşur da, o şüştə nətə. Geyib çıxmışıq ki, bir uşaq feyk şəkilləri, böyük insan şəkillərini profilinə qoyub, mənə nə gəldi söyüb, mən onun yanına gəlib çatanda mənə dedi ki, mən səni epi olaraq yanıma çağırsaydım rayona, məni gəlib görməyəcəkdim. Mən səni söyüdüm ki, gəlib sənə şəkil çəkdirə bilim. Və uşaqdır deyən heç sən eləyə bilmədim. Şəkil çəkdirdim və çıxdım, qayıtdım. O şuna, başa düşürsən necə? Ona görə bir müddətdən sonra başını bıraxırsan. Yəni, bu ölkədə əstafurullah 
Herkes söylürler de yani tanınmış, iz, göz önünde olan hamını kamerada da söylürler. Var öyle bir problem. Şekil Şey, çektirmek için. Ə, ya çok iğrenciydi. Hey. Yaşşı. Seni sosyal şebekelerde de izleyen bir ikimi başa düşürüm ki, yani gündeli hayatında sen görürüm ki söz oyunlarını hoş duyursan. Yani sen ancak yaradıcılık için yazmırsan. Sen hayat tərzini böyle oynağın. Ben başta ümumiyyətli qafiyyeni kesilmişim hayatıma. Hayata. Mesela bizim komandada şualar var ki, biz olan gün ərzində danışanda cümleni qafiyyeli qururuq öz aramızda. Bu ucu verdiş alına çevrilir. Yani sen yan yöründe hamını rehber eləməmiş, sakitleşen deyilsin. O da çoxuq deyən. Yani say olarak. Aha. Onsuz da etrafındaki insanların dördü reperdi, biri prodüserdi. Biz beş ildi bir yerdeyik, her gün. Allah'ın her günü bir yerdeyik deyik. Fahaliyetlerimiz birdi deyə. Her gün bir yerdeyik. İstersiniz uca e, zaman keçdiyizde biz başlayırıq ım, qafiyyeli danışmalar. Başa düşüyor. <gülüyor> Dilimizde en hoşuna gelen söz hansıdır? Aynen. Aynen. Ben o sözü eskeriyi de işitmiştim bize. Maralı sebep. O, o vaxta kimi bilmirdim ve o yaşımda işitən de... Çok... Daha hangeç var meyxanası? O bir tane zarafat verilişinde eləmişdi onun sözü. Söz çok dikkatimi çekti. Biraz Alman valnası var. Abi, <gülüyor> Anladım. Um, YouTube ve sosyal şöbəkelerde treklerine e, gelen şerhleri dedin ki, oxuyursan, e, cevab yazmamağı e, necə öğrendin? Ki bu adama cevab yazmayacak. Çünkü ardı gelir. Onun verdiği cevab beni kızıqlandırır. Veya onun e, attığı e, mənə qarmaq deyək, atmaca deyək beni kızıqlandırır. Mən özüm e, müharibədən sonra çox e, əsəb, e, tez əsəbləşən birinə çevrilmişəm. Çünki biz orada, yəni erməni də olsa adam öldürmüşük. Mən şəxsən özüm insan öldürməyin nə olduğunu uca bilirəm. Və istər istəməz adam o kadrları görə-görə başı biraz xarab olur. Və yekun nəticədə özümü idarə eləyə bilməyib əsəbləşə bilirsən və kiməsə, kimisə qəlbini qıra bilirsən. Elə olub ki, heç e, əslində atdığı atmaca və yaxud qarmaq olmayıb. Ama dediğimi ıqcıqlandırıp, diyalog devam edildikcə, kalb kırmağa başlamışam. Ona göre susmağı seçmişim ki, ne kalb kırım, ne de benim kalbimi kırsın. Epi bizde indi reklam vaxtıdır, ama danışmak için vaxtımız olacak hala. Ağili e, sağlamlığın için ne seyitmeye başladın ki, mənəvi dünyanı rahatlatmak için, yani yok, aslında bu, psixologa... Yok, yok, yox, gedmədim. E, ama belə deyim, biz elə bir işin içindeyik ki, Onsuz da maribayını koysam qırağa, stresli günler çok keçirmişik. Yəni, raperlerin abu havası, müğənlilerin abu havası ile eyni deyil, etiyen deyil. Məsəl üçün, müğənlileri çıxış edildiği bir momentde gəlib kimsə davayı için çölü çıxarda bilməz. Onun yanında 100% muhafizə olur. Ama raperlerin yanında muhafizə olmur. Hətta bizim yanımızda muhafizə olsa bizə ayıb baxırlar ki, siz çöldə böyümüsüz. Yəni, nə muhafizə? <gülüyor> belə şeyler var. Mende belə bir his var ki, sən o kadar hərəkətlisən ki, hansısa... Tenki. Bu yok ama... Yani çok doğru değilsen ki indi yok. Sen o kadar hareketli birisisen ki, yani sanki temkinle hansısı işi <gülüyor> görebilmezsen. Yani senden temkin talep eden, oturasan, uzun müddet, bir ay kitab yazasan, sen bunu bacararsan yok. yok. Ben hiç vaxt e, 8-12 saatten artık evin içinde kalabilmeyeceğim. Mesela ben bu ayağından çıxıram, əsayla da olsa, çetin de olsa gəziram. Hı -hı. Çünkü... E, Qala bilmirəm, bir yerdə dayana bilmirəm, belə bir xasiyyətim var. Ama deyirlər, böyük işlerin hamısı təmkin tələb edir. Təmkin tələb edir, o situasiyada, o momentdə dayanırsan bir moment. Ama yəni o çok uzun bir müddət olan da alınmır. Mesela sən sözüm misalba getirirəm. Mən məsəl üçün yoxlasam bəlkə də alınar, ama kitab yazmaram heç vaxt. Çünki ona böyük vaxt lazımdır və gerek oturub özünə qapanasan. Ben de özüne kapanma yoktu. Yaxşı. Her şeyi söyle vururum. Daha geniş mənada götürsək, sənə əsas mani olan nədir? Ne için? İş görmeyim için? Ümumiyyətlə, bak sənin için mənə filan şey mani olur deyende neyin? Var ümumi senzura, var Azərbaycan senzurası. Mən, Respublikanın özünün xüsusi senzuraları var. O senzuralar məni sıxır. Məsəl üçün, Avropanın hansısa bir e, verilişində çıxıb tam rahatlığından danışabildiğimiz halda, məsəl üçün, indi danışmaq e, tam alınmır, düzdür. Sən nesə haqqında misal danışmaq istedin, düşündün ki... E... Bu Bura televiziyadır dedi və qısıtlama var elbəttə ki. Mən bunu normal kabul edirəm. Mən bu ilk veriliş deyil çıxıram. Ama e, kim istəməz ki, necə istəyir elə danışsın. Ya, sən şey elə gəlmir ki, sən elə bir danışdın vermədilər. Bir, bu anlayış var. Bir də var ki, sən özünü özünü saxlayırsan ki, mən bunu demeyim. İki variant var. Bir, sənə e, özlərinin verdiyi qısıtlama. Bir də sənin kütləyə görə özvə verdiyin qısıtlama. Bak, mən hergi ki, e, sən indi daha çox ikinci barədə danışırsan da. Yox. Elbəttə, hə. Olub e, kiməsə, nəyisə sübut etmək istəmisin? Məs məsələn, primer. 
Birinci növbədə mənə yaradcılığınla bağlı maraqlıdır. Çünki sənin rahatlıqla belə freestyle-lara çıxmağın, battle-lara çıxmağın onu göstərir ki, sənə xeyli irad deyilib, xeyli şey sənin üzünə vurublar ki, bu belədir, bu elədir. Atıq sözlülük ətrafımda çoxdur deyən, mən hər dəfə onlardan nəsə götürmüşəm və özümdə düzətmişəm. Mən məsəl üçün uşaqlığımın bir hissəsi bu zonada keçib, o zonada elədir ki, orada rap yox, musiqi yox, daha çox meyxana abu havası var. Mən orada da otururdum meyxanaçılarla bədaitən deyə bilirdim. Məndə lap dibidən gəlir söz. Sən kənd bu zonu ilə nə bağlayır? Nənəm. Yaşayır hətta. Mən doğma nənəm oradan elə bil gəlin köçüb. Oralı olub da belə deyil. Anladım. Amma belə özüm Bakıda bölünmüşəm. Amma bu zonada da bir müddət şualığım keçib. Sənə pul ən çox nəyə görə lazımdır? Yəni, şəxsi ehtiyazları qoysaq qırağa, mənim bir Mən başımın bəlası olan maşınım var məsəl üçün, pul ona lazımdır. Maşının məndən üç yaş böyüdü, şualıq arzum idi, getdim, aldım, məsəl üçün o lazımdır. Yəni, fəaliyyətlərə lazımdır. Yaradıcılıqla bağlı məhz. Yaradıcılıqla bağlı, mən çox vaxt böyük pullar xərcdəmirəm, açıq danışım. Yəni, o deyənlər də var ya ki, filan klipə filan min pul qoymuşam zəd, boş dövbətlərdir, elə bir summa yoxdur. Standart paketlər var ki, yəni o paketlərlə işləyib, daha tutarlı iş çıxartma olur ortalığa. Baş öçdüm. 23 illik həyatın sənə verdiyi ən böyük dərs? Ən böyük dərs? Heç vaxt, heç vaxt demirəm. Olur çünki. Axırıncı dəfə nə oldu? Axırıncı dəfə, məsəl üçün, heç vaxt mən rəqib olaraq kiməsə uduzmamışam. Yəni, üzbə-üz gəlmişəm. Ondan bir battle prosesi baş verib və mən orada qalib ayrılmışam. Bu 8 illik kariyeramda həmişə belə olub. Və İctimai Televiziyanın yeraltı verilişi oldu, Fidan xanımı. Tək və tək verilişində uşaqlıq dostum Zamiq ilə, Yaponla üzbə-üz gəldim və uduzdum. Mən özümə-özümə həmişə heç vaxt deyirdim, amma elə oldu ki, düzdür, mənim kütləm və bəzi kommentlərdə, rəylərdə insanlar bildirirlər ki, düzgün seçim deyildi, amma Yekun nəticədə o lahiyyə qalib olaraq Yaponu seçdi. Və deməli, heç vaxt, heç vaxt demək olmaz. Uduzmaq da var qismətdən. Sonuncu sualım, adətən belə sualdan başlı yıllar iş görüşmələrində kimisi işə götürəndə deyirlə ki, 10 ildən sonra özünüzü harada təsəvvür edirsiniz. Sən 2032-ci ildə kimsən, nə işlə məşğulsan, necəsən? O qədər salxantılıdır ki, yəni belə qarşıqdır ki. Dünya? Hə, yəni nə baş verəcək ümumiyyətlə, heç bir şey demək olmur. Heç. Çünki bundan 10 il arxaya atıram, bura heç ağlıma gəlməzdir. Yaxşı, 10 il bundan sonra nə dəqiq dəyişməyəcək? Mən epi olaraq qalacam və bu işə davam edəcəm. Rəpər olacaq. Aha. Mən ümid edirəm, bu 10 ildə görüşmək üçün daha çox səbəbimiz olacaq. Təşəkkürlər gəlməyəcək. Tamam, alıq səbəblər də olacaq. Görün, şair necə gözəl deyib, xəyalə-xəyalə həsrətini çəkən mənəm, xəyalə-xəyalə təkcə səni sevən mənəm. Qarşılayın, xəyalə Fatih İndivanında. Mən xaiş edirəm, mümkünsə nə vaxtsa bizim ortaq şəklimizi, hansısa kütləvi informasiya vasitəsi dərc etsə, o şəkildə ba biz belə olaq. Bəs salam. Niyə maşın, niyə bu maşın? Niyə maşın, niyə nəyəsə bu maşın? Ona görə ki, mən nəhayət ki, sizin sayənizdə çoxdan ki, maraq masan qoyub, Maşın bazarına yolmuşam. Yes, çox sevindim. Olsun, maşın bazarında nələr baş verdiyini xəyələn reportajında görəcək. Sadəcə, niyə bu maşın sənə elə gəlmir ki, mən bu maşın üçün çox böyüyəm? Xeyr, avtomobil sizin üçün balacadır. Çox sağ olun, minnətarı xəyələxam. Xəyələxam, 
Ee, en vacib sual bu saat tamaşaçılarımızı mence maraqlandırır. Eğer kamera bir balaca geri geçse, hatta e, bunu gösterebilecek. Niye siz şalvarınızı, ayakkabınızın içine böyle perçimlemişsiniz? Bili, bu mevzumuzdan kenar olsa da, ben istedim ki bu dep hakkında olan e, balaca bir nöqtene ne açıqlayayım, ne olansa açıqlayayım. Bu maşın bazarı style'dır. Terzimi ona uyğunlaştırmışam. E, öz eteğimizi, şalvarımızın eteğini palçırdan, diğer hava şaraitine uyğun olmaq için. Məs, bu hala getirmişam. Lakin indi elə bir zamanıdır ki, vaxtı ki, ümumiyyətlə, dəb müzakirə olunmur. Kim necə istir, geyinir? Kimisə ətəyi daha qısadır, kimisə ətəyi daha uzundur. Özünüz başa düşdünüz. Təşəkkür edirəm. Əlinizi yanınıza qoya bilərsiniz. Biz isə avtomobil bazarından hazırlamış xüsusi reportaja baxırıq. Xəyal edən. Bugün maşın bazarındayıq, öğrenmeyə gəlmişik, bu il qiymetler həqiqətən artacaq mı, nə dərəcədə artacaq və ümumiyyətlə mən hansı bir avtomobili sata biləcəyimi getdik buna öğrenmeyə. Sizinlə söhbət edə bilərik. Və sizinlə? Siz də sağ olun. Sizinlə? Ay sizinlə söhbət edə bilərik. Heç kim istəmir. Sanki qorxurlar. Sizinlə söhbət edə bilərik. Hamı qaçdı gördünüz. Ay sizinlə söhbət alıcı da var, okey. Alıcı siz yoxsa satıcı. İstəmirsiniz. Alıcısınız, okey. Kopaklı oğlan, siz ala onu mənə təşkil edin, dayı bezdim. Ama mən də belə pul kazanıram, mən maşın satmıram diye pul kazanmam alayam. Siz satıcısınız, yoxsa alıcı? Satıcı. Alıcı. Satıcı. Alıcı. Yox, burada satıb dedim, orada alırıq. Qonağ gəlmişəm. Həmişə qonağlıqda? Çox sağ olun. Şəxsi maşınlarınızla bu satışa qoyduğunuz maşınların fərqi nədir? Bunların 15 minli, bir sürü 30 minli. O, bahalı həyat. <gülüyor> Avtomobilinizdə kim 30 duracaq siz daha çox? Sevgilimi. Siz de ikinci telefonu maşında saklıyorsun. İkinci telefonum yoktu. Olsa saklayarım. Var ne yok ki o. Yani yaşına nasıl olmayarak olur öyle şeyler. <gülüyor> Bu maşının gittiği en maraqlı yer har olup. En maraqlı yeri Azərbaycan gelmeye dolu. Başka hiç. Avtomobilim e, işte, Japonya'dan bura gelirse. <gülüyor> Demek bütün gezimler yeri. <gülüyor> Kobya, hökmeli. Aaa. Orası cihet çok maraqlıdır. Ben de Bakının kendisi de burada. İnsanlar avtomobilde almak istedikleri en çok neye dikkat edirlər? Kuzasına dikkat edirlər. Kuzası vuruq olmasın, əzi olmasın, pasif falan. Kuzanı bizim dilə tərcüm edə bilərsən? Kuza? Kuza, kuza ne diyor? <gülüyor> Böyle açığı mevzun olur. Ben onu sektor olmuş ha. Alt ki yazı için oğla. Daha rus rus için. Hanım satıcılar daha uğurludurlar bu işte yoksa beyler? Hanımlar maşını səlgəri saxlayır, təmiz saxlayır. Qulaq təmiz deyən nə kimi, nə bilim, mokru sahetka, quru sahetka, hamısı, spirti, ham bir şey olur maşında. Evveler her şeyi dəvə ilə ölçürdülər. Məsələn, siz mənə öz avtomobilinizi iki dəvə versəm, bir demirəm, bak, iki dəvə mənə satarsınız. Mənim maşınım bu dəqiqə. E, 4 dəqiqə qiymətindədir. Həndi dəvə götürüm verəlim. Siz 25 illik təcrübəli wow qartal. Bu avtomobillər radara düşmüşsünüz? Bunlar ne etmiyor? Bir de onu da 200 matı dərmət var bu dəqiqə. Sizin satdığınız avtomobildən gəlin maşın eləmək olar? Niyə də olmur? Getməmişsənsə problem yoxdur. Sənə para bilərik gəlin. Etmək olar, pros balacadır bu. Niyə gəlin yerləşir də içinə? Yerleşir, ha, eləmək olar. Gəlin paltarın biraz balaca olsa yerleşmək olar. Sizin için gireceğim canın hanımları olar. Bu hafta Semaya Məmmədova peşekarlığın resmini çekti. Bu onun mətbədən yenicə çıxmış kitabının adıdır. Mən hətta ilk dəfə də verilişe gələmlə gəlmişəm ki, o mənim için xüsusi yazı koyub geçsin. Bir sözlə kitabı, özü və təcrübəsi barədə danışmaq üçün Fatihin divanında Semaya Məmmədova. Let me be your woman. İmzanı mən en sonda isteyeceğim. Hoş gelmişsiniz. Mən teşekkür ederim. Bu verilişe her adam, mən bilirəm ki, <gülüyor> her adama gelmek kısmet olmuş. Çünkü mən bu en sevdiğim verilişlerden biridir. Ve mənə bugün bu verilişe gelmek kısmet olduysa, mən şükür Allah'a ve size <gülüyor> teşekkür ederim. Sema bir müddətli ki, biz sizi televiziyada görmürük deyə. E, i̇lk sualım çoxdan da, belə deyim də, o, e, çoxdan eve gelmeyen qonağ olur. Ona adetən sorur, necə siz? Hayatınız necə gedir? Nə baş verir? Necə siz? Necəyəm? Şükürlər olsun. Hələ e, tam səmimi bilmirəm necəyəm. Ama belə götürsək, e, televiziya için darxıram. 
və televiziyaya gələndə həmişə mən deyirəm ki, televiziyanın qəribə bir abu havası var. Qəribə bir qoxusu var. Hə, qoxusu var. Var, televiziyanın qəribə bir qoxusu var və televiziyada kameraların çox qəribə bir cazibəsi var və televiziyadan çıxan insanı üçün və zamanında kifayət qədər o belə demək olarsa pik vaxtı mən getdim də və kifayət qədər çox işləmədim, düzdür, 6 ilə yaxın işlədim televiziyada, amma o belə deyir, canını, ürəyini televiziyaya qoyan bir adamı üçün bu, hər bir kameranın öz istisi var, doğmalığı var. Məsələn, televiziya üçün darxıram, səmimi etiraf eləməliyəm və zaman keçdikcə hiss edirəm ki, televiziya üçün daha çox darxıram. Bəlkə ona görə ki, indi televiziya sizin həm də işləmək istədiyiniz kimi dəyişir? Bəlkə dəyişir. Çünki, misal üçün, mən düşünməyəm ki, 5 il əvvəl siz televiziyada eyni şövqlə işləmək istəyiniz. Yox, yox, yox. Etiraf edim ki, 5 il əvvəl mən televiziyada işləmək barədə düşünmürdüm və hal-hazırda indi işləmirəm ümumiyyətlə. Ümumiyyətlə işləmirəm və çox maraqlı təkliflər var və ağlıma gəlməyən təkliflər var. Amma qəribəsi ondan ibarətdir ki, bəlkə də o belə dahilərdən biri deyib edir, insanın böyüdükcə məqsədi də böyüyür. Bəlkə maraqlı da o məqamdır ki, mən bunu Allaha qurban olun, müştəbihlik kimi çıxmasın, özündən razılıq kimi çıxmasın. O təkliflərdə mən əli özümü görmürəm. Bu normaldır, bu normaldır. Xüsusilə belə böyük təcrübədən sonra. Mən çox sevinirəm bu kitaba görə nəyə görə? Çünki Həqiqətən Azərbaycanda kimdənsə, nəsə öyrənmək istəsən, bu çox çətin bir hekayəyə çevirir. İkinci vacib məsələ odur ki, Azərbaycan dilində ədəbiyyat tapmaq çox çətinləşir. Ən vacib isə Azərbaycan təcrübəsinə bağlı olan kitablar demək olar ki, yoxdur. İnsanlar bütün həyatını işə həsq edir, yəni işdə evdən çox olur. Amma onu bir kitaba çevirib sanki sənədləşdirmir ki, bu həm də başqalarının o yolu keçməyi üçün daha qısa bir şey olsun. Siz bizdə Azərbaycanda çox qəribə bir yanaşma var, Fatih. Sən gəlib birindən məsləhət istəyəndə onun sənə belə bir cavabı olur. Bax, öyrən və bax, öyrən və sən baxıb yanlış istəyəndə. Yanlışı da götürə bilərsən, düzü də götürə bilərsən və mən bu kitabı 7 ilə yazmışam. Fasilələrlə 7 ilə yazmışam. Əvvəl-əvvəl məqalələr yazırdım. İngiltərədə təhsilimi bitirib qaydandan sonra qərara gəldim ki, təhsilimi bölüşəm. Sonra öz özümə düşündüm ki, niyə də bir kitab yazmayım, amma o kitabı da gerək ilə yaza sanki digərlərindən fərqlənsin. Çünki media PR ilə bir sahədir ki, ümumiyyətlə PR sonsuzluqdur və bugün bu verilişin özündə olmaq özü bir PR-dır. Səmay, bizim söhbəti ancaq reklam kəsə bilər. Sonra qaydırıq. Səmay, amma PR haqqında saysız hesabsız kitablar var. Yeri gəlmişəm, bizim kitab tükanlarında ən çox satılan kitablar da adətən bu mövzuda və yaxın olur. Amma mən kitabı, Fatih, sizə bir şey deyim, mən niyə onu fərqli eləmək istədim? Niyə? Mən orada səhvlərimi də göstərmişəm. Bu kitabı çox dəyərli edir. Mən bu kitabı dəyərli edən ikinci bir vacib məqamı demək istəyirəm ki, burada müasir də, belə deyək ki, sosial şəbəkələrdən fotolar var, filan var və bunlar hamısı elə belədən deyil. Bunlar da hər hansısa bir PR aləti kimi çox maraqlı təcrübəni bölüşür. Bu, o deməli ki, bu kitab 2021-ci ilə ayaqlaşır, onu demək istəyirəm. Orada, bilirsiniz, bizdə cəmiyyətdə belə bir anlayış var idi ki, özəl qurumlarda PR-a daha çox önəm verirlər. Dövlət qurumlarında PR-a çox da önəm verilmir. Mən belə bir sorğu keçirmişdim və mən çox sevindim ki, özəl qurumlarla bərabər dövlət qurumlarının da başlanıldı adı çəkilməyə. Orada bir siz mətbuat xidmətinin də işini mən göstərmişəm, özümün qüsurlarımı göstərmişəm ki, bəzən mənim kiçik bir qüsurum nəyə gətirib çıxarırdı? Gəlin birini danışaq. Valla, ola bilər ki, bax, indi mən çox maraqlı deyil, indi mənə kitabla bağlı sual deyəndə mən çox şey yadıma sala bilmirəm. Amma yazdıqca... Nəqiq kitabı siz yazmışsınız? Valla, özüm yazmışam. Amma yazdıqca insan özüm belə təəccüblənirdim ki, yəni, bunları mən yaşamışam, bunları mən... Məsələn, Avropa oyunlarında qüsurlarımızı görürdüm mən. Adi bir misal kimi istədiyim ki, bizim... Avropa oyunlarında, sosial mediamızda, rəsmi səhifəmizdə kiçik bir səhv, 
Bəkin jurnalistlerin bəzən çox büyük bir iradına getirib çıxarıldı. Oh. Hərif səhvlər olsun, grammatik səhvlər olsun, presrilizdə gedən hər bir dəfə olmuşdu presrilizdə gedən bir cümlənin qatma qarışıq yazılması, no mən yazmamışdım. Qatma qarışıq yazılması 5 mənaya getirib çıxartmışdı. Oh. Beş mənaya jurnalistlerin hər əsi bir cür yazmışdı onu. Onda yekunda bu kitab kim üçündür? Bu kitab iki cür demək olar. Bu kitab bir səmayını tanımaq istəyən üçündür. Hı -hı. İkinci, media, PR'a, kommunikasiya gələn gənc üçündür. A, o zaman... Və səhv bıraxma. Hansı səhvi bıraxa bilərsən. Və əgər nəsə öyrənəcəklərsə, bu mənimlən bir mükafatımdır. Bundan öncə ə, bu sahədə çalışan adamlardan kiminsə oxşar kitabı olur mu? Çünki bu cür həm ə, işlədiyi sahə haqqında, həm də biraz özü haqqında kitablar, misal üçün kulinariya sayesinde, Jamie Oliver'in bütün kitabları belədir. Ə, bəs ə, deyək ki, ə, PR sayesinde bu cür Mənim kitablar olur. Mənim oxuduğum kitabların içində, mən isə PR ile bağlı elə bir xaricdə təhsil alarkən aşağısı bir 20 dənə kitab oxumuşam. Şəxsə bağlı? Şəxsə bağlı görməmişəm. Görməmişəm? Görməmişəm. Çünki bizdə əsasən ə, bölmələrlə gedir də, bölmələrlə gedir ki, məsələn, pres konferansların keçirilməsi. Pres konferansın keçirilməsi üçün nə olmalıdır, nə olmalıdır? Amma mən orada qeyd edirəm ki, məsələn, mən pres konferansı keçirəndə nəyə önəm verirdim? Hansı məqamlara önəm verirdim? Hətta mən orada ə, insanla danışıram. Bax, əgər sən bu pres konferansı belə bir məkanda keçirirsənsə, bu məkanın bu, bu, bu, bu məqamlarına fikir verməlisən. Çox faydalı. Kameraların necə düzülüşünə fikir verməlisən. Faydalı. Unutma ki, əgər sən pres konferans keçirirsənsə, sənə orada gözlənilməz suallar verilə bilər. Deməli, sənin əlinin altında küvəyi olmalıdır. Küvəndəyi nə deməkdir? Hı -hı. Sən bunu necə hazırlamalısan? Hı -hı. Bunun üçün sənə kim yardımcı ola bilər? Məsələn, mən Avropa oyunlarında işləyərkən, bax belə deyim də, Avropa oyunlarında işləyərkən mən bilirdim ki, mənə gözlənilməz suallar verilə bilər. Ama ben mətbuatla işleyirim. Mətbuatsa bütün proseslerin içindedir. Demek ki, benim mətbuatdan dostlarım olmalıdır. E, Bəs kitabı avtobiografik edin nədir? Kitabı avtobiografik edin, deyil mənim yaşadıqlarım. Anladım. Yəni bütün olduğunuz idarelerde, tecrübelerde, anladım. Tecrübem, karşıma çıkan insanlar, onlardan aldığım məsləhətler, benim özümün bu 22 ilde geldiğim yol, işlediğim layihalar, o layihalarda kazandığım təcrübə. Mənə bir neçə gün öncə İsveç Təhsil Siyaseti İnstitutunun bir araştırmasını gösterdiler. Bu... Süni intellektin əvəz edə biləcəyi peşələr haqqında yaxın gələcəyə bir perspektiv təhlili idi. Bu sahələr arasında PR sahəsi yox idi. Niyə insan bu işi süni intellektdən həmişə yaxşı görəcək? Ürək. Ürək. Fatih, mənə nə deyirsiniz deyin, PR menecerin ürəyi olmalıdır. Hmm. PR menedjer yaradıcı insan olmalıdır. Deli dolu insan olmalıdır. PR menedjer, bax siz bugün bu verilişi sönü eləyə bilərsiniz. Hmm. Siz bugün bu verilişdə məni özümdən çıxardıb özünüzə bir reyting də qazana bilərsiniz. Ola bilər. Onu onu robot eləyə bilər. Başa düşdüm. O PR da bilirsiniz, PR adi bax bu yazıdan tutmuş, bax bu rəng çalarlarından tutmuş, verilişin efirə getmə saati. O bir siz o elə bir şeydir ki, mən bir layihə eləyirəmsə, mən o layihəni sadəcə olaraq indi təbii ki o biraz geniş geniş sahədir. Mən əgər məsələn televiziyada işləyirəmsə, mən auditoriyamı bil Məliyim. Mənim auditoriyam fərqlidir. Fatihin divanına kimler baxır? Mən səmayı olarak Fatihin divanına çıxıramsa, məsələn deyirəm, mən bu kitab haqqında elə danışmalıyam ki, mən düşünməliyəm ki, buna sıravi bir müəllim də baxa bilər, profesor da baxa bilər. O zaman sizin bayağı haqqında danışdığınız o dəli dolu adamın PR-da olması bir vacib, yəni avtobiografik nüansla üst-üstə düşmür. Deyin. Məsələ ondadır ki, doğrudan da PR menedjerlerden hakikaten de sizin dediğiniz keyfiyyatları istiyorlar. Ama misal sizin çalıştığınız dövlət müessiselerinde böyle adamlar geç geç rast geldi. <gülüyor> İndi ben başa düşmek istedim ki, vergiler, Səhiyyə Nazirliyi, Gənclər İdman Nazirliyi, Nəqliyyat sayesinde bütün bu yani ki, PR təcrübəleri yaşadıqdan sonra belə çıxır ki, yəni, sadəcə başa düşmək istedim ki, 
Onlar kompromis edirdi, yoxsa siz kompromis edirdi? Mən ümumiyyətlə, hara getmişəm, mən demişəm ki, mən ümumiyyətlə, öz şərtlərim və öz qərarlarım oldu həmişə. Və mən istəyir, Vergilər Nazirliyində mən komandanın içində idim, Səhiyyə Nazirliyində mən mətbuat xidmətinin rəhbəri idim. Elə bir işçi olmuşam ki, mənlə işləyən insanların hamısı onu bilir. İstəyir mənim mərhum nazirim Azad Rəhimov olsun, istəyir Oktay Şirəliyev olsun. Yəni, mən əgər bilirəmsə ki, bu barədə danışılmalıdır, bu barədə deyilməlidir, bu barədə mütləq işlər görülməlidir. Mən onu deyirəm, mətbuat xidməti, mətbuat katibi bir problemi biləndə ilk elə həll edən o adam olur. Çünki o bilir ki, zərbə hardan gələcək, mətbuatda zərbə hardan gələcək və həmin o zərbənin öncədən, ona deyirlər, proaktiv PR, öncədən qarşısını almaq üçün tədbirlər görür və inandırmaq. O, mətbuat katibinin ən böyük işlərindən biri inandırmaqdır. Onu necə öyrəndiniz? İnanın ki, o mənim ilk iş təcrübəm idi mətbuat katibi olaraq. Yox, mən şeyi deyirəm, bu keyfiyyəti özünüzdə necə inkişaf edirəm? Bilmirəm. O gəlirdi, bilirsiniz, o gəlirdi. Misal, başqa sahələrdə də bunu hiss eləmişsiniz? Televiziyada. Televiziyada inandırmaq. Mən başa düşmək istəyirəm ki, bundan necəsə istifadə edirsiniz mi? Mən bilirsiniz, mən sadəcə görürəm. Nə ola bilər? Mən bilirəm ki, mən jurnalistikadan gələn adamım. Əgər mənə informasiya, bax, bu kağız mənə verilməyəcəksə, bu kağızın içində mənə lazım olan yoxdursa, mən bu kağızı nə ilə istəyirəm, onunla dolduracaq. Anladım. Vacib sual. Hansısa qurumun PR mütəxəssisi bəli bir səhv etmişik, deyə bilər? O, PR qurumun mütəxəssisindən asılıdır. Çünki bir siz PR elə bir sahədir ki, orada səhv eləyəndə görünür. Siz rəqəmlərdə iqtisadçı olaraq nə isə səhv eləsəniz, onu gizlədə bilərsiniz. Mətbuatda səhv, mediyada səhv, PR-da səhv, o gizlətmək mümkün deyil. Amma biz bu sözləri demək olar ki, eşitmirik. O, siz eşitmirsiniz, amma o haqda danışılır da. Başa düşdüm. Bax, özünüz bayaq deyirsiniz ki, qurumların, dövlət qurumlarında bir qəribə bir qapanma, bir bağlanma var, düzdür mü? Siz onu görürsünüz də. Yaxşı, siz 14 il Gənclər və İdman Nazirində çalışdınız. 2007-ci ildə Azərbaycanda nə Facebook var idi, nə Instagram var idi. O vaxt işiniz nəsə çətinliyi nədə idi? O vaxt işin əslində bilirsiniz, çətinlik bugün də istəyir Facebook olsun, istəyir Instagram olsun, istəyir Twitter olsun. İşin həmişə, bilirsiniz, belə izah edəyim də sizə Fatih, körpüsən, bu da var, bu da var. Ümumiyyətlə, PR manager olsun, mətbuat katibi olsun, o bir körpüdür. Bu tərəf laxlayanda bu tərəf aşacaq, bu tərəf laxlayanda bu tərəf aşacaq. Bu tərəf rəhbərlikdir. Çətinlik rəhbərlikdən olur. Əsas çətinlik çox vaxt rəhbərlikdən gəlir. Rəhbərlik mediyə açıq olmur, rəhbərlik mətbuata açıq olmur, rəhbərlik çox danışmağı sevmir, rəhbərlik, belə demək olarsa, hətta bəzi hallarda mən səmimi deyim, asisə mətbuatdan qorxur, mətbuatdan qorxur. Burada mətbuat katibinin, PR mənəcərin üzərində, indi PR mənəcəri qoyaq bir kənara, danışaq mətbuat katibi funksiyalarından. Mətbuat katibinin üzərinə elə bir yük düşür. Elə bir yük düşür. Sən bu tərəfi də möhkəm saxlamalısan. Bu tərəfi də möhkəm saxlamalısan. Mən heç vaxt o mətbuat katiblərindən olmamışam ki, jurnalistlərin qarşısına çıxam və deyəm ki, istəyirəm, istəyirəm. Yaxşı. Jurnalistlərlə yaşadığınız ən böyük problem? Jurnalistlərlə yaşadığım ən böyük problem... Bir siz... Mövzunu bəzən dərinliyi ilə bilməmələri. Mövzunu, məsələn... Yox, yox, yox. Daha böyük bir hadisə hansısa. Sizi özünüzdən çıxarmır... Mənim özümdən çıxarmış, oy, bilirsiniz, belə deyim də sizə, mənim ki, həmişə öz komandam olub, mənim həmişə öz komandam olub və mən həmişə öz komandamla işləmək üstünlük vermişəm və mən bilmişəm ki, bu komandada kim araşdırmaçıdır, kim copy-paste eləyəndir, kim sadəcə mikrofon tutandır, kimə sən şərait yaratmalısan, Rəhbərin ümumi müsahibəni verəndən sonra çəkilib ayrıca o adama müsahibə verməlidir. Çünki onun yanaşması başqadır və onun ideyalarını bunlara 
bu jurnalistlere havayı vermek olmaz, onun hakkına girmek olmaz. Ona göre belki ben büyük problemler yaşamamışım. Ama daha çok jurnalistlerde incihlikler olub. İncihlikler olub bu özünü gösterip Avropa oyunlarında, bu özünü gösterip İslam oyunlarında, belə ki Avropa oyunlarında biz daha çok İngilislerle işleyirdik ve İngilizler daha çok üstünlük verirdiler xarici mətbuata ve bizim mətbuat da ondan inciyirdi ki mesela bunu mən de edirəm, o da edir, niye sən onu qabağa verirsən, mən kalıram uh -huh. arxada. Ha, bu böyle problemler olurdu ve mən bir dəfə bir İngiliz var idi, ondan bir, onu mən burada da qeyd eləmişəm, bir çok böyle Ağır söhbətim oldu. Ona dedim ki, sən BBC'ni de buraya çağıra bilirsin, CNN'ni de çağıra bilirsin, El Cezirin'i de bulun bir qıda. Kim istiyorsan çağır buraya. Benim için farkı yoxdur. Ama yadında saxlı. Bura gelen adam birinci mənim saytlarımı oxuyub gelicek. O bu saytlardan məlumat götürüb, Azərbaycanla bağlı fikir formalaşdırıb gəlib o sualları verəcək. Ona görə ya paralel işleyirik. Ya da ki, bağışla, mən o jurnalistlerimi geride koya bilmərim. Sama, e, kitab hazır olan da ilk oxucunuz kim olmuştu? Kitabın redaktoru Svetlana Turandı deyə, Svetlana oxuyurdu kitabı. Ama birinci profesor Şelali Həsənova. Bakı Slavyan Universitetinde. Niye onu gönderdiniz? Çünkü benim alamımda Azərbaycanda PR ve media üzere en güclü mütexestlerden biri odur. Ve benim de defelerine müraciye edildiğim, məsləhət aldığım, öğrendiğim şəxs Azərbaycanda odur. Növbəti oxucunuz mənim ve ben xaş edin mənim için. Burada ne yazmak istiyorsanız yazasınız. Teşekkürler geldiğiniz için. Bu günler de Oy, çok sizin sağ olun. için. Teşekkür... Yazın... Ama yazmağı unutmayın. Yazın, mütlək, mütlək. Teşekkürler. Bu hafta hem de İctimai Radio'nun ad günüydü ve ben hemkarlarımı təbrik edirəm. 16 ilin çok kiçik hissesini bir yerde keçirsək de eminim bu sizin de benim de en e, yatda kalan ortak dövrümüz olacak. Ve yadıma düşmüşken onu da deyim, 90 FM'de ile işittiğim yeni bir mahnı. Ama çok tanış Flo, necə deyirlər, Sabu Swag ve onun yeni Latino Boy mahnısı İctimai Televiziyada. Müzik